Кремль пожалел жертв пенсионной реформы работу забрали, но разрешат жаловаться. Общество. Пенсионная система 18 октября 84 Кремль пожалел жертв пенсионной реформы, работу забрали, но разрешат жаловаться власть в очередной раз делает вид, что озаботилась судьбой обманутых миллионов россиян. Антон Чаблин комментариев просмотров 48 587. Фото, Владимир Смирнов, ТАСС материал комментирует. Алим Бешенов. Дмитрий Лесняк. Госдума планирует принять законопроект который должен защитить трудовые права предпенсионеров государства за счет бюджета должно предоставлять им профессиональную юридическую помощь. Понятно, что тем самым Кремль неуклюже пытается подсластить пилюлю пенсионной реформы в преддверии очередных выборов. Безработица, бедность, безнадега. Предпенсионеры – слово для России, хоть и новое, но уже прочно укоренившееся в лексиконе. Оно появилось после того, как Владимир Путин под давлением общенационального протеста был вынужден смягчить условия пенсионной реформы, продвигаемой правительством Дмитрия Медведева. Предпенсионеры – это жертвы пенсионной реформы, те люди, кому остается менее пяти лет до выхода на пенсию. И на сегодняшний день это самая уязвимая социальная категория в России, предпенсионеров в стране более 10 миллионов, о чем уже не может молчать даже официальная статистика. Достаточно сказать, что сегодня в России каждый шестой безработный именно предпенсионного возраста, лишь чуть более трети, 4 из 10 миллионов, предпенсионеров имеют легальную занятость. При этом за первую половину 2019 года на учет в органах занятости ежемесячно официально встают лишь 92 тысячи человек. Это даже меньше, чем вымывается с рынка труда работников уязвимого возраста из числа жертв пенсионной реформы. Читайте также. Пенсионная реформа, украденный миллион, службу в армии и уход за детьми вам простят государство отказывается от своих социальных обещаний и компенсировать отобранное не намерено. В конечном итоге это приведет к тому, что через 10 лет дефицит дохода предпенсионеров вырастет с нынешних 23% от прожиточного минимума до 36%. Фактически, государство само плодит бедность которая в возрастную категорию к 2028 году превысит планку в 7%. Работодатели на фоне экономической стагнации пытаются как можно скорее избавиться от лишних рук. Хотя в Уголовный кодекс, опять-таки по инициативе Владимира Путина, и внесены поправки, предусматривающие уголовную ответственность для работодателей, необоснованно увольняющих предпенсионеров. Однако даже существование такой нормы не позволяет стабилизировать рынок труда. Работодатели находят всевозможные лазейки, чтобы избавиться от жертв пенсионной реформы, скажем, вынуждают их подписать заявление по собственному желанию, а то и вовсе придумывают несуществующие нарушения трудовой дисциплины. Госдума же путает причину и следствие, помимо карательных мер на рынке труда нужны еще и стимулирующие. Скажем, многие предпенсионеры пытаются найти пропитание за счет самозанятости, работают репетиторами, переводчиками, сантехниками. Так почему бы государству для них не ввести льготную ставку налога на самозанятых? Но у депутатов Госдумы об этом даже мысли не возникает. Единственное, на что годятся думцы, это предложить уволенным жертвам пенсионной реформы бесплатную юридическую помощь. В России для полного счастья только смертной казни не хватает общества раскололось в вопросе наказания за самые страшные преступления юрист Дмитрий Лесняк. Доказать нарушение прав предпенсионеров сложно, в целом хорошая инициатива, так как вполне вероятно, что эта категория граждан в связи с пенсионной реформой и повышением пенсионного возраста столкнется с нарушением своих трудовых прав считает руководитель ЧИА практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Меры ответственности за нарушение этих прав уже предусмотрены вплоть до уголовного наказания СТ 144.1 УКРФ необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. В то же время доказать факты таких нарушений на практике довольно сложно особенно без помощи юриста. Поэтому навела Госдумы как раз обеспечит гражданам предпенсионного возраста помощь юристов в ситуациях нарушения трудовых прав работодателям. Для компаний это будет также предостережением от принятия решений, 
которые могут привести к судебным разбирательствам и привлечению к ответственности. Новости России. Москва направит США ноту в связи с поездкой американских дипломатов в Северодвинск.